বাংলাদেশ জমিয়তে হিজবুল্লাহ চট্টগ্রাম বিভাগ উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য গোলামাই কেরাম মুআজ্জাজ মুহতারাম মেহমান আলি আজম মুরব্বিয়ানি কেরাম কলিজা টুকরামার যুবক ভাইরা ছোট সোনামণি শিশু বন্ধুরা পর্দার অন্তর আলে যারা অবস্থান করছেন তারা এবং বিশেষ করে এই মাদ্রাসার আজিজ তোলাদা সম্মানিত আছে যে কেরাম আপনাদের সবার খেদমতে আলোচনা শুরুতে আরো একবার নিবেদন করছি ইসলামী সম্ভাষণ সশ্রদ্ধ সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত সম্মানিত হাজিরিন সবার আগে সর্বপ্রথমেই আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আল্লাহ মেহরবানি করে আজকের এই মাহফিলে এই স্বামী আনার নিচে বসার তৌফিক দিয়েছেন আমরা শত মায়ের শত সন্তানকে আল্লাহ সুবহান এই যে সুযোগটুকু দিলেন জীবনের কিছু অংশ এই দিনই মাদ্রাসার দিনিয়া মাদ্রাসার বাগানে কাটানোর যে মাদ্রাসার যে ফুলগুলো এখানে ফুটছে তাদের উদ্দেশ্য বড় ভালো স্কুল কলেজে পড়া বরং সেখানে পড়াশোনার মতো ছাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে মাদ্রাসায় বহু মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে পাশাপাশি নিষেধ করেন কথা বলে কে নিষেধ করেন পাশাপাশি আমাদের মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ্য উদ্দেশ্য আজকে তাদের টার্গেট থেকে বিচ্যুত এখনই মাদ্রাসায় আমরা যারা পড়াই আমাদের মাথায় টেনশন থাকে যে আমার ছেলে চাকুরি কি করতে পারবে বড় হয়ে কি করবে সে কি ডাক্তার হতে পারবে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে ढाद्यालय चान्स पाए भल गतानुगतिक मद्रासिफिकेट बेस्ड मद्रासा परीक्षा देना তাদের উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে আল্লাহর পথের পথিক হওয়া তাদের উদ্দেশ্য একটাই যে আল্লাহর দিনের দায়ী হওয়া তাদের উদ্দেশ্য একটাই যে আল্লাহর দিনের এলমে অর্জন করে দিনই আলেম হওয়া কথা বলতে হবে ঠিক না অতএব এই প্রচন্ড স্রোতের বিপরীতে খড়খুটুর মতো এই মাদ্রাসা গুলো গড়ে উঠছে निर्भरशील मद्रासार छात्र कलिम একজন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার সাথে বসার তৌফিক দিয়েছেন যাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ভেজাল আছে বলে আমরা মনে করি না আমি আপনার সাথে একমত হতে পারবো কিনা জানি না বা আপনার আমার সাথে একমত হতে পারবে কিনা জানি না তবে আমি বিশ্বাস করি যারা আপনার সন্তানকে মাদ্রাসা দিয়েছেন তাদের মতো মুখলেস তাদের মতো দিল দরদি তাদের মতো সন্তানকে উৎসর্গীকরণকারী 
এমন বান্দা বাংলাদেশে খুব কমই আছে এই জন্য ভাইরা নিঃসন্দেহে দিনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটাই আদেশ করেছেন যে আমরা যাতে করি ইখলাসের সাথে কাজ করি মুখলিসিন আলহুদ্দিন ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা ইখলাসকে যদি গালে পড়তে পারি তাহলে আমাদেরকে মদদ করবেন একজন জোরে বলেন তিনি কে আতেব যখন तमाम পৃথিবীর মানুষ আমল হারা বাংলাদেশের অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলো আজকে আমল আকীদা লেবাস পোশাক শূন্য বিভিন্ন বৈষয়িক চাপের কারণে বিভিন্ন সরযন্ত্রের শিকার যখন মাদ্রাসা শিক্ষা আজকে ঠিক সেই সময় এমন একটি যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠান এটি সময়ের দাবি ছিল এবং সেই সময়ের দাবির আলোকে আমাদের এই মাদ্রাসা তার পদচারণা শুরু করেছে যিনি তার জীবনের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ সম্বলটুকুকে মাদ্রাসায় দান করে জায়গা দান করে আজকের এই মাদ্রাসায় দিনে ইদারা প্রতিষ্ঠা করলেন আমরা তার জন্য দোয়া করি আমরা দোয়া করি তাদের সন্তান সন্তানদের জন্য আমরা দোয়া করি তার এক ক্লাসের উপরে এগিয়ে আসার জন্য যাতে করে এই মাদ্রাসা কখনোই বিফল না হয় যাতে করে এই মাদ্রাসা আলোর মুখ দেখে বলেন আমি প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আমরা যারা আজকে এই দিনিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে বসতে পারলাম সেই মাদ্রাসার তোলাবাই এজামদের সাথে আমরা আমাদের সময় কাটাতে পারলাম কোরআনের পাখিদের সাথে আমরা আমাদের সময়কে শেয়ার করতে পারলাম আমরা খুশি না বেজার রেসুল বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো তারা যারা কোরআন শরীফ নিজে পড়ে এবং অন্যকে পড়ায় আমার প্যারা হাজিরিন আমার রাসুল যাদেরকে উত্তম বলেছেন এমন কিছু উত্তম মানুষের সাথে আমরা বসে আছি ঠিক কিনা জোরে বলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেছেন আমরা সকলে শুক্রিয়া গুজার করবো যিনি <laughs> যার কাজ ছিল চারটা জোরে বলতে রাসুলের কাজ ছিল দায়িত্বের প্রশংসা করেছেন নবী ইব্রাহিম আলহি সালাম বলে নবী পৃথিবীতে আসেন নাই আমার রাসুল পৃথিবীতে তার আগমন হয় নাই তখনই নবী ইব্রাহিম আলহি সালাতু সালাম কাবার প্রাঙ্গনে তার সন্তান ইসমাইল আলহি সালাতু সালাম কে নিয়ে আমার নবীর আগমনের জন্য দোয়া করে দিয়েছে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম সেই দোয়া করেছেন হযরত ঈসা আলাইহি সালাতু সালাম শুভ সংবাদ দিয়েছেন ইসালাম আমার আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন আমার জন্মের হাজার বছর পূর্বে নবী ইসাহ নবী ইব্রাহিম দোয়া করেছেন 
فيهم رسولا منهم يتلو يتلو عليهم آيك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله أكبر نبي إبراهيم عليه السلام دوحات طلع شنطان كني شميلو تجن مناجات كوري جن شميلو تجن مناجات كوري تني بولي جن مبود نيك عمول امي اتاكو اللام تمار جنو تمار كابا كور بانية چي پرتي بير بروك درگم درگم پاہار تكي جي پاثر گلو شمرو غامي كوري جي پاستا پرتي بير درگم پاہار تكي پاثر شمرو كوري جن جبالي ابي كوبائي سر پاثر توري سينار پاثر हेरा गुहार पत्थर ये समस्त बोरो बोरो जब अदर रहमत तेरे पत्थरों गुलु संग्रह करे नबी बोले मलिस्लाम अल्लाह का घोर तो इडी कर लें अल्लाह का घोर तो इडी करा कि इबादत की ना जरे बोले तो अल्लाह का घोर तो इडी करे कि अल्लाह का घोर का पूजा तो नहीं करे चेन ना मुसलमान अल्लाह का घोर का पूजा करे � मुसलमान इबादत करे और ये घरे मलिक जिनी जुने बोलें तिनी के अल्लाह जाने दिए चन फलिया बुद्दु रब्ब हज़ल बेइत तुम रे इबादत करो और ये घरे तिनी तल अम्र कुनो पाथोरे कुनो घरे कुनो मूर्ति रे पूजा मुसलमान करते पारे इतने भयर नबी मुहम्मद नबी इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम इतना भालो काज इबादत अल्लाह घर तो इडी करे दुहात तुले संतन के निये इज्तिमा इमुनाजात करे चहें ठीक ही न बोलें जो दियो आमदरों ने भाई रा इज्तिमा इमुनाजात निये आजे बजे कथा बोलें अल्लाह तेरे के बुझदान करो जरे को नामीन रसूल सल्लल्लाहु � जे खूब बेशी पाव जाए ना दुआ रसूल करें चेन बोले शबाई के नहीं किंतु रसूल तो बोले चेन रसूल जा करें चेन ताजे मुन हदीस वामर मुसलमान भाई रसूल जा बोले चेन ताकि हदीस ना हो तातो हदीस एवं हदीस के संगर मूल शुरू ही बोलो काउल मुहम्मद सल्लम जा बोले चेन जा चेन जर पार्मिशों दिए चेन शॉप � اللہ نبی کا جگیش کرا ہوئے چاہیے ایو دعا یا اسنا نبی کون شمائے دعا کل لے قبول ہو اے رسول بلے چند دوی شمائے دعا کل لے قبول ہو بے ایک تاول ماجرت دعا کل لے اور ایک تاول و دبور کل لے صلاة المکتوبات پت تک فرز نمدر پر دعا کل لے قبول کر بندر تو ایک جن تینی کے ہمیں آپ تک بجھا تھے پہ رچے کی نا جانے نا بھائی را जो दियो रसूल ना हो करे तो अरकेर खातिरे मान लम किंतु रसूल तो बोले थे रसूल बोले थे ताकि मानते हमारे समस्या थे ऐखने अब तो अरकेर तो ना कोल्ले अशुभिदा नहीं फरोज नमाज़ेर परे दुआ करा वाजिब ना है फरोज ना है सुन्नत मने करे ना मान लम तो कोल्ले विदात हो बे ये गुलो बोले बे ये गुलो बोले समाज अरे फैतना चाहिए ना मौक़ को चाहिए कथा बोलें ठीक ही ना ये जन्नत मुसलमान भाई ना मन अल्लाह नबी इब्राहिम तेरे जख़ोन दुहात तुलेचन शंतन तुले अल्लाह तुलेचन अल्लाह बोलचन वो इज़ यार वो फ़ारु इब्राहिम मुल कवाई बेईती वो इस्माइल अल्लाह अकबर बोले जखून नबी ब्राह्मी मले ही सलात और सलाम एवं तार शंतान इस्माइल नबी दुई जान दुहां तुले माबुदेर कासे बोले चेन माबुद गो अमादेर दुआ कबूल करो कबा करो तो इरी मुत्र इबादत कोल्लम तुम्हे कबूल करो आर अमादेर बंशेर मुद्दे एमोन एक शंतान एमोन एक नबी प्रेरण करे दें जर काज जो भी चट्टा जोरे बोले � किताबुल्लाह तिनी तिलावत कर बेन तिनी 
ওই কেতা বললার তালিম দিবেন ওই ওয়াল্লি মুহমুল কিতাব ওই কেতাবের তালিম দিবেন কেতাব শিক্ষা দিবেন ওয়াল হেকমা সুন্নতের জ্ঞান দিবেন তেলাওয়াত করবেন কিতাবুল্লাহ শিক্ষা দিবেন সুন্নতের জ্ঞান শিখাবেন ওয়াইউজাকিহিম এবং মানুষের দিলগুলোকে তিনি পরিশুদ্ধ করে দিয়ে দিবে নবীর কাজ হলে চারটা জুড়ে বলেন নবীর কাজ কয়টা একটা হলো আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করা দুই নাম্বারটা হলো আল্লাহর কিতাবের তালিম দেওয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা রসুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি তালিম দিবেন আর চার নম্বর যে শিক্ষা নবী দিবেন তা হলো ধরে কলপ কে পয় পরিষ্কার করে আল্লাহর অলি করে এক একজনকে বানাই দিয়ে দিবে जैनपुर शरीफे आरसिना शरीफे अपनी जाने अल्लाहर के तबर तेलावत आई नम्बर हेताब शिक्षा गायर गुलर बंधु खबरिम दिए दिए मानुष गुल्लाम समस्त नबी कबरे जिंदा चिल्लाईरा खबरदार खुशी कर दलिल दीबेंुक्ति दीबेंौक् कथा कबी जिंदा से नबी तलाक खबरदार तुम्हरा शहीद मुर्दा बोलो ना नबीर इज्जत की शहीद देर चे कम ना बसि शुद्ध इज्जत ही ना रसुल निजे तो शहीद 
তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে একাধিকবার আঘাত করা হয়েছে তার প্রভাব ইন্তেকালের সময়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল আমার মুসলমান ভাইয়েরা বিনয়ের সাথে আপনাকে বলি আমার নবী তেমন বলেছেন নবীরা সকলেই জিন্দা আল্লাহ বলেছেন মৃত বলে বলা বলা যাবে না রেসুল বলেছেন আমরা সকলেই জিন্দা সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদ একমত আমার নবী সহ সব নবী কবরে জিন্দা যদি আপনি তার বিপরীত কথা বলেন আল্লাহ সাথে খেলাফ হলো নবীর সাথে বাড়াবাড়ি হলো উম্মতে মোহাম্মদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে আপনি পা বাড়িয়ে দিলেন ঠিক কেনা হ্যাঁ তারপরেও আপনার কথার যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু আপনি এগুলো বলতে পারেন না আপনি এগুলো বলতে পারেন না কখনো যে যিনি জিন্দা থাকে তা না এ কথা বললে নবীর সাথে আপনার সম্পর্ক থাকবে না আপনি কামতের দিন দিশে হারা হয়ে যাবেন ঠিকই না বলেন আমি আপনাকে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না আমি আপনাকে বলছি আপনি চিন্তা করেন কিছু সময় নেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এ নিয়ে চিন্তা করেন আপনি আপনার দিল আছে ইউ হ্যাভ নিউট্রাল হার্ট আপনার নিরাপদ দিল আছে মুফতিরা ফতোয়া দিলেও কলবকে জিজ্ঞেস করো ইজ হে রাইট আর রং সে কি ভালো না সত্য না মিথ্যা ও মুসলমান ভাইয়েরা এই জন্য রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন আমরা সকল নবীর দল আমরা টাকা পয়সা রেখে ইন্তেকাল করি না আমরা যা রেখে যাই তা হচ্ছে এলেম আমাদের গুণাগুণ আমাদের এলেম যে কবুল করবে তারাই সত্যিকার আমার নবীর ওয়ারেস হয়ে যাবে তেই যে ছেলেগুলো পড়ছে তাদের উদ্দেশ্য একটা আলেম হওয়া কোন সন্দেহ আছে ভাই ও বন্ধু এই ছেলেগুলো যে আলেম হতে মারাসায় ভর্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ আমরা করি না যখন ছেলেগুলো কিন্টার গার্ডেনে যায় যখন ছেলেগুলো সকাল বেলা প্রাইভেট পড়তে যায় সেখন ছেলেগুলো কেমনে কেমনে দুনিয়ার বাতাসের সাথে তারা ম্যাচি উড়ি অর্জন করবে সে জন্য ফাইট করবে সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় যখন ছেলেগুলো স্কুলে গিয়ে গিয়ে কেমনে কেমনে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত সেই যুগে এই ছেলেগুলো হওয়ার জন্য ধন্য আপনি বাবা ধন্য ওই সন্তান যারা আপনার আপনার সন্তানকে আল্লাহর জন্য কোরবানি করে দিয়েছেন আল্লাহ এই জন্য রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তি মান তলাবাড়ি দাল্লা বিশাখাতির নাস এই দুনিয়ার ভিতরে যে মানুষ মানুষের সন্তুষ্টি চায় আল্লাহকে নাকচ করে মান তলাবাড়ি দান্নাস বিশাখাতির নাম দুনিয়ার কোন মানুষ যদি আল্লাহকে নাকচ করে দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার উপরে নাকচ হয়ে যান শুধুমাত্র তাই না মানুষকেও তার উপরে নাকচ করিয়া দেন সন্তুষ্টি চায় দুনিয়ার মানুষ না কর সব সেদিকে তাকায় না আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ তাকে যেমন ভালোবাসবেন দুনিয়ার সব মানুষের ভালোবাসা প্রেম कारण मद्रासा जरा पढ़े जिकिर कर कलब के परिशुद्ध कर मद्रासा जरा যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা সময় দিয়েছেন যারা এখানে মনে করেন সবাইকে আল্লাহ কবুল করুন এই দোয়া করে জোরে করুন আমি প্রিয় বন্ধুরা যারা আশপাশে আছেন বসে যান বসে যান বাবা প্লিজ বসে যান আর দুজন পাঁচজন করে বসলে মাহফিলটা সুন্দর হবে ঠিক না বলেন তিনি এসে গেছেন এসে পৌঁছে গেছেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি তার কাছে আমরা নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করব তিনি প্রতিনিধি এই দরবারের একজন প্রতিনিধি কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য প্রিয়ারা হাজিরিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুণ হচ্ছে 
নিয়ে বাকি সময় কথা বলবো আল্লাহ জন্য তৌফিক দেন যদি কোন হ্যাঁ শিক্ষা বহু মাদ্রাসে আছে ভাই শিক্ষা বহু মাদ্রাসে আছে তেলাওয়াত বহু মানুষের আছে সুন্দর সুন্দর করে তেলাওয়াত পরে কিন্তু শূন্য দাঁড়ি মুখে নাই লেবাস পোশাক বুকে নাই তার মধ্যে আমাদের কোনো বালাই নাই এমন কালী সাহেব বাংলাদেশে পৃথিবীতে আছে না নাই যাদের তেলাওয়াত শূন্য আপনি অবাক হয়ে যাবেন शिक्षा बहु जैसे डिपार्टमेंट आनेटर प्रोडक्शन मानसुक कर दे नाम मध्य नबी सहबी आगे कथा माना करतम कबर जियारत करो कारण कबर जियारत कर कथा स्मरण कर तीन दिन कुरबानी गोस्त जमा खेते रसुल कुरानी बड़ाटेंटिंग देहर मूल्य बेसि ना रूहर मूल्य बस तो रूहर मूल्य बस देह अंधकार रुह आहोकित हो जाए 
রুহুটাও কিন্তু অন্ধকার থাকে কিন্তু যখন রুহের ভিতরে আমার ভাইরা জ্ঞান ঢুকে যায় তখন রুহুটাকে আলোকিত করে দেন কে আবার সেই গানটা অন্ধকার যখন ওই গানের ভিতরে ওহির গান এসে যায় ওই ওহির গানটাকে আমার আল্লাহ আলোকিত করে দেন সুবাহান আল্লাহ অতএব দেহের মূল্য অবশ্যই আছে ঠিক আছে কিন্তু তার বেশি রুহের মূল্য বেশি যেমন যদি আপনার আব্বা মনে করেন অসুস্থ এত অসুস্থ যে হাঁটতে পারেন না চলতে পারেন না গোসল করতে নিজে পারেন না নিজে ঠিক মতো বাথরুমে যেতে পারেন না আপনি কি কখনো আপনার আব্বাকে কবরে দিয়ে রেখে আসবেন এখন রুহুটা আছে কি আছে জীবন দিয়ে আব্বা আমার খেত মতো আমরা করি ঠিক কি না বলে কিন্তু আবার দেখা যায় আপনার যুবক বন্ধু আপনার কি বন্ধু যুবক অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে মনে করে জীবনের খুব বসম ফ্রেন্ড তো বন্ধু তার সাথে আপনার না উঠলে না বসলে ভাল লাগে না কিন্তু আল্লাহ মাফ করুন সুন্দর দেহ তর তাজা শরীর কিন্তু আল্লাহ রুহুটা নিয়ে গেছেন যদি আপনাকে বলে আজকের রাতটা তোমার বন্ধুর লোকে ঘুমাও কালকে কবর নিয়ে যাবেন আপনি ঘুমাবেন আপনি ভয় পাবেন আপনি ভয় পাবেন না জি ভাই না আপনি ডরাইয়া ভয় পাইয়া দৌড়াইবেন ভাই আমি বন্ধু তো ছিল এত জীবন নাই এখন তার সাথে আমি কেমনে থাকমু প্রিয় ভাইয়েরা তার মানে বোঝা গেল যে সুন্দর দেহ থাকার পরেও সুন্দর দেহ থাকার পরেও সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আপনার বন্ধু রুহুটা নাই তার কোনো মূল্য নাই আর আপনার আব্বা শরীর সুন্দর না হাড্ডি বের হয়ে গেছে গুস্ত শরীরে কিচ্ছু নাই কিন্তু তার মূল্য আছে না নাই কারণ আপনি জানেন আপনার আব্বার কদমে হাত দিলে আপনার আব্বার শরীরে তেল মালিশ করে দিলে আপনার আব্বার ওষুধটা খাওয়া দিলে আপনার আব্বাকে বাথরুমে নিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করাইলে আপনার আব্বা যেমন খুশি হবে আপনার বাপ মার সাথে খুশি হবে না একজন জোরে বলেন তিনি কে কে সব খুশি হবেন আপনার আপনি কথা বলেন আচ্ছা কথা বলবেন না ভাইয়ের আমার আপনি আসেন না টের পেয়েছে আপনি দেখবেন ভাইয়ের আমার দেখেন তাহলে বাপ মার খেদমত করা দরকার আছে আছে কেমন দরকার কারণ তাদের খুশির উপরে আমার আল্লাহ খুশি তাদের খুশির উপরে খুশি কে আল্লাহ ও মুসলমান ভাইয়েরা তার মানে বোঝা গেল রুহের মূল্য অনেক বেশি দেহের মূল্যের চেয়ে রুহের মূল্য এত বেশি কিন্তু দেহকে ঠিক রাখার জন্য আমরা খাবার খাই এই দেহটা তৈরি হলো মাটির তৈরি দেহ আল্লাহ পাকে এই তৈরি মাটির তৈরি দেহকে আল্লাহ তৈরি করেছেন খাবার দিয়ে সব ঠিকঠাক রাখি আমরা ফল খাই আম খাই জাম খাই চাউল খাই ডাল খাই দুধ খাই মধু খাই সব কিছু তৈরি হয় মাটি থেকে দুধ তো ঘাস খায় গরু সে জন্য দুধ হয় ঘাস না খেলে দুধ আসবে আসবে না মধু সেটাও তো গাছ থেকে পেরে খেলে হবে না কারণ মৌমাছি বিভিন্ন ফুল থেকে মাটির উপরে থাকা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে আমার আপনার জন্য শিফা উল্লিন নাস মধু দিয়ে আল্লাহ আমাদের ঔষধ বানায় দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা সেজন্য আমরা যা খাই সব কিছু মাটির তৈরি মাটির প্রোডাকশন দেহটা মাটির তৈরি এটাকে ঠিক রাখতে হলে খাবার খেতে হয় কিসের কথা বলেন না মাটির একটু কথা বললে আমরা কোঅপারেটিভলি কথা বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ এই জন্য প্রিয় বন্ধুরা আপনার দেহকে ঠিক রাখার জন্য খাবার দেন খাবার না দিলে কি শরীর সুস্থ থাকবে থাকবে না অসুস্থ হয়ে যাবেন আবার অসুস্থ হলে আপনি যাবেন ডাক্তারের কাছে ডাক্তারকে গিয়ে বলবেন অসুস্থ হয়েছি ঔষধ লিখে দাও ডাক্তার ঔষধ লিখে দেবে যে ঔষধ গুলো দেবে সেগুলো কিন্তু মাটির তৈরি গাছ থেকে পালা থেকে গাছের ছাল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সে ঔষধকে তৈরি করা হয় ডাক্তার আপনাকে বুঝবে কোন ঔষধ দিলে ভালো কোনটা দিলে খারাপ আপনি কিন্তু আপনার পরশুরাম বাজার থেকে ঔষধ কিনে খাবেন না আপনি অসুস্থ লাগে যাবেন ডাক্তার দেখাছে ডাক্তার বলবে এই তিনটা তুমি খাও এই তিনটা তিনটা তোমার জন্য ভালো সকালে একটা বিকালে একটা দুপুরে একটা আমার ভালো ভালো ডাক্তার হলে কবে সুরতা দিয়ে কাইটটা যাতা ছিলেন তো সুপারে কাটেন না সুপারে দিয়ে কাইটা একটা ঔষধ কে চার টুকরা করে এক টুকরা খাবি তো ডাক্তার বুঝে কোনটা আমার লাগবে কতটুকু লাগবে এর মেজারমেন্ট এর পরিমাণ সব ডাক্তার বুঝে কারণ সে এ লাইনের মানুষ কথা বলেন কিন্তু ভাইয়েরা আপনি সেই মানুষ ডায়াবেটিক হইল কিনা চেক করেন 
আপনি সকালে দৌড়ান যাতে করে আমার ডায়াবেটিক কোলেস্টেরল হাই না হয়ে যায় ফ্যাট কেটে যায় আপনি সকাল বেলা উঠে উঠে আপনার কোলেস্টেরল মাপেন ডায়াবেটিক হলো কিনা ডাক্তারের কাছে যান আপনি শীতের বেলা এই ত্বকগুলো ফেটে না যায় কতগুলো গ্লিসারিন কিনে আনেন আপনি কিনেন ফেসেলিন আপনি কিনেন হিলিং পাওয়ার সমৃদ্ধ বিভিন্ন কসমেটিক্স কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমার ভাইয়েরা যারা আপনারা এখানে আছেন অনেক মানুষ বাংলাদেশে আছে পৃথিবীতে আছে তার কলবটা কেমনে ভালো থাকবে সেই চিন্তা মোটেও করে না সে চিন্তা করে কেমন দেহটা ভালো থাকবে আমেরিকার মানুষ কি করে কেউ মল্লে পরে পাঠায় বিউটি পার্লারে কোথায় পাঠায় জেরে বলেন বিউটি পার্লারে কেন পাঠায় কে উঠবো না আর কে উঠবো না বসে থাকবো আমি বেশি সময় নাই সো ডোন্ট থিঙ্ক আদার ওয়ে বসে থাকবো কে উঠবো না ছোট্ট বন্ধুরা আমরা আজকে তোমাদের নিয়ে কথা বলছি ঠিক কিনা ভাইয়েরা এই নুরানি এই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আমরা কথা বলছি আল্লাহদেরকে বড় বড় আলেমে হাক্কানি রব্বানি হিসেবে কবুল করুন যেন কোন আমিন খালি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইলে যে খালি টাকার পাহাড় হবে তা না ঠিক না বলে এমন বহু আলেম আছে হেলিকপ্টারে চলতেছে বিমানে চলতেছে আছে না নাই হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জন্য দেওয়ানা পাগল আছে না নাই আছে তো হবে কি আপনার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কয়জন আপনারে চিনে ভাই এমন অনেক আলেম যদি আলেম হইতে পারে যদি সে সত্যিকার আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারে তাহলে কিচ্ছু লাগবে না খালি মাদ্রাসায় কয়টা সার্টিফিকেট আছে এ দিও আল্লাহ গোটা বিশ্ব জয় করাইতে পারে কথা বলেন ঠেকে না रुमाल दिए दिल इंजेक्शन मेरे मेरे तक गो फुलंदर राजपुत्रेर मत कर दे दिल कम चिल्ल मुसलमान भाई দেহ তৈরি মাটির দেহকে ঠিক রাখার জন্য আপনি খাবার দিবেন মাটির তৈরি কিন্তু এই রুহুকে ঠিক করার জন্য আপনি যতই মাটির তৈরি আম জাম কাটাল খান আপনার রুহু কিন্তু পরিষ্কার হইত না রুহুর খাবার কে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন জানিয়ে দিয়েছেন কে আল্লাহ বলছেন लोकमान हेकिम जो राजार रखाल राजार रखाल लोकमान हेकिम बंधुरा सबाई बोलो लोकमान बड़ बुद्धिमान राजा अपनी मंत्री बनाया दें लोकमान इज भेरि इंटेलिजेंट भेरि क्लेवर ভেরি ট্যালেন্ট তাকে আপনার মন্ত্রী বানায় দেন তখন রাজা বলেন মন্ত্রী বানামো একটু পরীক্ষা করি তো কেমন লোকমান বুদ্ধিমান তোমরা তো বলতেছো বুদ্ধিমান ও আসলে বুদ্ধিমান কিনা বুঝতে হবে বসেন না বসেন না বসে যান তো বুদ্ধিমান কিনা দেখতে হবে এখন সে পরীক্ষা করবে আমাদের দেশেও মন্ত্রী আসে না নাই পরীক্ষিত মন্ত্রী হইলে আমরা কিন্তু রডের বদলে আর বাস খাইতাম না কথা কম ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়ানা সেজন্য বিনয়ের সাথে বলি 
রাজা বললেন যাও লোকমান তুমি তো রাজার রাখাল হয়ে আছো যাও বাগানে গিয়ে একটা বকরি কোরবানি করে বকরির সবচেয়ে উত্তম অংশ নিয়ে আসো জবাই করিয়া রাজার আদেশ পেয়ে লোকমান চলে গেলেন বকরি কোরবানি করিয়া সবচেয়ে উত্তম অংশ বকরির হার্ট কলব নিয়ে আসছে সোখান আল্লাহ রাজা বলে ইউ আর ভ্যারি ট্যালেন্ট এক্সাক্টলি তারা যা বলছে তুমি ঠিকই আসলে ভালোই বুদ্ধিমান রাজা পরীক্ষা এখনো শেষ করে না রাজা তো বুদ্ধিমান করে যে এরে ভালো মতো মন্ত্রী বানাম বুঝতে শুনে না বানাই পরে আবার বিপদে না পড়ে যায় কথা কোন ঠিকই না বললো যাও আরেকদিন যাও সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাঠটা নিয়ে আসো আগে তো আনছো সবচেয়ে ভালোটা সবচেয়ে খারাপটা নিয়ে আসো রাজা লোকমান আবার হাজির করছে জবাই করিয়া আবার সেই হাট নিয়ে আসছে আল্লাহ আকবর বলে এখন তো রাজা কই জল্লাহ বিপি পাঠ তৈরি হও এর কল্লা ফলাই দেবো আমার লগে ফাইজ দামি আছে না নাই আল্লাহর লগে ফাইজ দামি করলে সমস্যা নাই নবীর লগে ফাইজ দামি করলে সমস্যা আমার লগে করলে সমস্যা আছে না নাই কথা কম আমার মুসলমান ভাইরা বিনয়ের সাথে বলি আল্লাহর নবী আল্লাহর অলি লোকমান হেকিম বলে রাজা আমাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিয়ে দেন রাজা গো শুনেন আমি তো এই জগতের মধ্যে একজন মানুষ আমাকে বলেছেন সবচেয়ে ভালো আনতে সবচেয়ে খারাপ আমি দেখেছি একটা দেহের ভিতরে যদি কলবটা ভালো হয়ে যায় রে রাজা তাহলে ওই দেহের মতো উত্তম ভালো কোনো দেহ পৃথিবীতে নাই আর কারো যদি দলে কলবটা খারাপ হয়ে যায় কলবের মধ্যে অহংকার থাকে রিয়া থাকে বুকস থাকে কলবের মধ্যে অন্যের ভালো দেখলে ভাল লাগে না কলবের মধ্যে অন্যকে ধাক্কা দিতে ইচ্ছে হয় কলবের মধ্যে কারো উন্নতি দেখলে ঈর্ষা লাগে আসে না নাই আল্লাহর অলি তিনি বললেন আমি লোকমান বলছি রাজা কারো কলবের মধ্যে এমন দূর যদি এসে যায় তাহলে ওই কলব ওয়ালা দেহের মতো খারাপ দেহ অতি ভাইরা এই কলবের যে জ্ঞান কলবের যে আমাদের যত্ন টেক কেয়ার এটা আমরা করব কি দিয়ে আল্লাহর জেকের দিয়ে ফেকের দিয়ে মুরা কাবা মুসাহাদা এগুলো দিয়া যারা পাপ করতে করতে কোন অনুভূতি নাই এমন এমন লোক আমাদের দেশে আসে নাই পাপ করে কিন্তু পাপের কোন একশন নাই পাপ করে কিন্তু মনেই হয় না পাপ করছে মিশা কথা দিনে একশো টাকায় কিন্তু মিশা যে বলছে এর কোন অনুভূতি নাই ভাই আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি পাপ করে অনুভূতি নাই তারপর মারাত্মক সমস্যা আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি পাপ করতে করতে কলবের ভিতরে একটা আবরণ পড়ে গেছে কলবে আর কোন মালুম হয় না তার জায়গা হলো ছিল জাহান নাম সেদিন থেকে কোনোদিন সে বের হতে পারবে না রসুল সাল্লাম বলেছেন সাহাবির আমার তোমার ইমান আছে কিনা টেস্ট করিও টেস্ট আপনি ডায়াবেটিক আছে কিনা টেস্ট করেন কোলেস্ট্রল হাই হইল কিনা টেস্ট করেন সুগার বেড়ে গেল কিনা টেস্ট করেন কথা বলতে হবে ঠিক কিনা সবাই এখন খুব কনসাস আমাদের দেশের কিন্তু আপনার ইমানটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা আমরা টেস্ট করি কোনো ল্যাবরেটরি আছে টেস্ট করার মতো যে একশো পার্সেন্ট হালাল মেশিন দিয়ে ইমান টেস্ট করা হয় নাই এই টেস্টের মেশিন আছে আপনার কাছে আল্লাহ দিয়েছেন বলেন না সুবাহ 
বলেছেন সাহাবিরা আমার সনদ কেমনে ইমানদার আছো কিনা বুঝবে তাহলে তুমি তোমার নিজেকে প্রশ্ন করবে নিজের জীবন নিয়ে ঘাটবে ইজা সাররাত কাহসনাতু কাওয়াসাত কাসাইয়াত কাফা আনতা মুমিন তোমার যদি কোনো গুনাহ করলে ভালো করে কাজ করলে তোমার মজা লাগে ভালো লাগে আর গুনাহ করলে কলবের ভিতরে খালি অনুভূতি তৈরি হয় হারে কেমনে গুনাহটা করলাম তখনই মনে করব তুমি মুমিন আছো আর এমনটা না হলে তুমি মুমিন না না আমি মুমিন কিন্তু তুমি অপ্রকৃত প্রস্তাবে একজন মুনাফিক নাউযুবিল্লাহ বহুলুক অন্যের ক্ষতি করে মামলা দিয়ে ফাঁসায় দেয় মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসায় দেয় আছে না নাই আর মনে করে এটা আমার ক্রেডিট সুদ খায় ঘুষ খায় অন্যায় করে জুলুম করে নির্যাতন করে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে আর মনে করছে এটা আমার ক্রেডিট এগুলো সব মুনাফিকের দল কথা বলেন ঠিক না যদি আপনি মনে করেন জমি দখল করে বসে আছে আমি তোমাকে ধাক্কা দিছি মামলা দিয়ে ফাঁসাইয়া ভালো করছি এটা আমার ক্রেডিট ইটস মাই পাওয়ার খুদার কসম আপনি আল্লাহর মোমেন বান্দা নন আপনি মোনাফেক ঠিক কিনা বলেন পাপ করলে পাপের অনুভূতি নাই তার কিসের মুসলমান আমাদের কত মূল্য তোমার রাসুল দিয়েছেন সাহাবি সাহাবি বলে উমা উম্মতেরা পাগল হইয়া যাবে আমি কেন তাহাজুদ পড়লাম না ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত নামাজ আল্লাহর বান্দা রাগ করে এক বছর রাতের বেলা বিছানায় ঘুমানি নাই ইসলাম গ্রহণ করছে তার থেকে একদিন আল্লাহ তাহাজুদ ছাড়ে না আজকে ঘুম পাড়াই দিছি এখন রাত্রে বেলা সন্ধ্যা বেলা শয়তানকে দেখেছে আর একজন শয়তান আলী কানতেছে কি করে কথা বলেন কাঁদে তিনি বললেন সকাল বেলার ধনীরে তুই ফকির সন্ধ্যা বেলা কারণ কি শয়তান বলল মোয়াবিয়া একদিন তাহার যুদ্ধ পরে নাই বলে যে কান্না কাটি করে চাল্লা কবুল করে তার সামাম তামাম জিন্দেগির সব কয়েকটা দিনের তাহার যুদ্ধের সামাপ দিয়ে মালামাল করে দিয়েছে কিন্তু আমরা কত মিথ্যা কথা বলি আমাদের মনের ভিতরে কোনো খোঁচা মারে না যদি না মারে তাহলে আল্লাহর কসম আপনি ইউ আর ইন এ ভ্যারি ডেঞ্জার জোন আপনি লাল বিপদ সংকেত আছেন ভাইরা যদি আমি মিথ্যা বলি আমার মনে বেতা না লাগে আমি যত বড় আলেম হই যত বড় মাওলানা হই আমার বুঝতে হবে আমি অন্যায় করেছি কিন্তু আমার মনের ভিতরে কোনো খোঁচা মারে নাই তাহলে আমি যতই মাওলানা হই আমি মাওলানা না আমি মোনাফে কথা বলতে হবে ঠিক না এই জন্য বন্ধু এই কলবটাকে ঠিক করতে হবে রুহানি খাবার দিয়ে যে কিরাস্কার মোনা খাবার দিয়ে যদি না দেন তাহলে কলব অসুস্থ হবে আমার কথা প্রায় শেষ কি হবে কলব অসুস্থ হবে তো দেহ অসুস্থ হলে যান কার কাছে ডক্টর রাগ করছেন আমার কথায় জোরে বলেন দেহ অসুস্থ হলে যান কোথায় ডক্টর ঔষধ তো আছে ফার্মেসিতে কিনে খান না প্রেসক্রিপশন নিয়ে বলেন ভাই ডক্টর সাহেব দিয়েছেন আটশো টাকা ভিজিট দিয়েছি এই না ওষুধটা কিনে দাও আপনি মনে করেন আপনি ইউ উইল বি কিউর্ড আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন বাট অসুস্থ হলে আপনি এই সমস্ত ঔষধ খাইলে সুস্থ হবেন না কলব অসুস্থ হলে কলব অসুস্থ হলে আপনাকে যেতে হবে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে পীর মাসাইদের কাছে তরিকতের ইমামদের কাছে আল্লাহ ওয়ালা মানুষের কাছে কথা বলেন ঠিকই না আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাওয়া মানে এমন নয় পীর মাসাইক মানে এমন নয় যে পীর কাছে গেলাম আর বস্তা বলে আমি জাহান নামি হলেও জান্নাতে নিবে না না পীরের কাছে গেলাম সুদ খেলাম ঘুষ খেলাম অন্যের ক্ষতি করলাম জুলুম করলাম রাহাজানি করলাম আর পীরের ওসিলা দিয়ে জান্নাতে যাবে এমনটা কোনো হক্কানি পীর কোনো দিন বলতেই পারে না পীর জাস্ট এ টিচার এজ এ ইনস্ট্রাক্টর এজ এ সুপারভাইজার আপনাকে তিনি দেখবেন আপনাকে এইটা ওইটা এইটা বলে বলে দিবেন এই আমল করো ওই আমল করিও না এগুলো বুঝেছেন আপনাকে ঔষধ দিবে জায়গা মতো কথা বলেন ঠিক কিনা কাউকে তিনশো বার দিবেন কাউকে পাঁচশো বার দিবেন যেমন আপনার শরীর অনুযায়ী ডাক্তার আপনাকে অর্ধেক ঔষধ দিবে তিনবার দিবে কোন সময় দুইবার দিবে ঠিক তেমনি একজন পীর বলতে যা রুহের ডাক্তার দ্য ডক্টর অফ আওয়ার হার্ট আমাদের হৃদয়ের ডাক্তার তারা আর কিছু নন আর কিছু তো দাবিও করবেন না তারা করেনও না স্যার সিনার বর্তমান হুজুর কেবলা তো বলেন জামার কাছে আসবা কাকে পাইতে আল্লাহকে পাইতে আমাকে পাইতে আসিও না ঠিক তেমনি জৈনপুরের পিসে একই কথা বলেন এই ফেনীতে সিরাজিয়া দরবার শরীফের যে মরহুমুদ্দিন তিনি একই কথা বলতেন 
ঠিক তেমনি ফুলতলিতে যান আপনি সেখানে আল্লাহ সাহেব কেলে ফুলতলি রহমতের সন্তানরা কি কথা বলেন আর যারা বলে আমার কাছে আসো বস্তা করে জান্নাতে নিব এরা হচ্ছে ভন্ডের দল কথা বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না হক্কানি উলিদের কেউ তাদের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠা দরকার আছে না নাই ওরা বলে যে আমি মা فاطمه হচ্ছে আমার বিবি নাউজুবিল্লাহ বলেন নাউজুবিল্লাহ যদি বলে আমি গেলাম আল্লাহর দরবারে দেখলাম আল্লাহ বড় টেনশনে আছেন আমি কে আর পরে আল্লাহ টেনশন মুক্ত হলেন বুঝতে হবে ফেরাউন হামানের চেয়ে বড় কাফেরের সন্তান কথা বলেন ঠিক কি না এগুলো বললে ঈমান থাকার কথা কারণ ফেরাউন রাতের বেলা আল্লাহকে ডাকতো ও বলতো আল্লাহ তুমি তো জানো আমি তোমার গোলাম একবারে বুঝে আলাইছি যে এগো পানি আমি দিমু এই দিমু সেই দিমু আল্লাহ এক পায়ের উপরে দাঁড়ায় রাত রাতের পর রাত আল্লাহকে ডাকতো আল্লাহ তুমি আমার বেইজ্জত করিও না কথা বলেন এই জন্য ভাইরা আজকে যে মাদ্রাসায় আপনারা এসেছেন এই মাদ্রাসাটা এই দিল পরিশুদ্ধ করার একটা মার্কাস এই মাদ্রাসা রুহানি চিকিৎসার একটা মার্কাস এর সূচনা হচ্ছে এই মাদ্রাসা এই মাদ্রাসায় আপনি যারা সন্তানকে দিবেন ইখলাসের সাথে দিবেন এই মাদ্রাসায় যারা সন্তানকে দিয়েছেন তাদের দিল পরিষ্কার তাদের রূহ পরিষ্কার তাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাজি খুশি বিদ্যমান কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ তাদের মধ্যে বৈষয়িক পৃথিবী পাওয়ার মনো আশা নাই তারা সন্তানকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন একজনের জন্য তিনি কে আল্লাহ এই জন্য ভাইরা আমরা পীর মাসাইদের কাছে উস্তাদ যারা হক্কানি উলি আল্লাহ তাদের কাছে আমরা যাব আমাদের রুহের চিকিৎসার জন্য যেহেতু এই রুহটাকে আল্লাহ কাব আল্লাহ পাক দেখবেন আল্লাহ বলেছেন সন্তান টাকা পয়সা কোনো কাজে আসবে না আসবে একটা জিনিসটা হচ্ছে তোমার এর নিরাপদ দিল আমরা যেন কেয়ামতের দিন একটা নিরাপদ দিল নিয়ে হাজির হতে পারি বলেন আমিন আমরা যেন এই মাদ্রাসার অসিরাতে দিল পরিশুদ্ধ করার আউ্বাবিনের শিক্ষা পাগড়ির শিক্ষা গোল জামার শিক্ষা মিসওয়াকের শিক্ষা পাঁচক্ত নামাজের শিক্ষা সালাতুল্লাইল তাহাজ্জুদের নামাজের শিক্ষা বিশ্বাকার তালাবির নামাজের শিক্ষা আল্লাহ 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 জিকিরের শিক্ষা আমরা পেতে পারি আমাদের এই এলাকাটা এই মাদ্রাসা যেন এলমে দিন এবং শরীয়তের একটি পূর্ণাঙ্গ মার্কাজ হয়ে যায় সেই তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন যদি বলেন আমিন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা এই মাদ্রাসাকে মানজালে মাকসাদে পৌঁছে দিন আমিন অনেক কষ্ট অনেক ত্যাগ অনেক প্রতীক্ষার বিনিময়ে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আল্লাহর বান্দা নিজের জীবনের বড় মূল্যবান সম্পদ জমিটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করেছেন তার পাওয়া চাওয়া কিছু নেই তার পাওয়া চাওয়া হচ্ছে একটাই যে আল্লাহর রেজা এবং খুশি যেন তার রেজা এবং খুশি আল্লাহ তাকে করে দেন কেয়ামতের দিন যেন এগুলো না তাদের জড়িয়া হয়ে পড়েন আমিন আপনারা পারেন সহযোগিতা করতে আপনারা টাকা পয়সা দিয়েও পারেন পারেন আপনার সন্তানটাকে দিয়ে পারেন আরেকটা সন্তান পড়তে পারে না তাকে বলবেন তুই তো পড়তে পারিস না দু হাজার টাকা মাসে লাগে আমি তোকে দিব তুই আমার পক্ষ থেকে পড় ফেনী শহরে গেলে চারজন পাঁচজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেতে বসলে দুই হাজার টাকা চলে যায় ভাইয়েরা আপনি সেই ট্যাকল করেন এই ট্যাকনিক অবলম্বন করে একটা সন্তানকে প্রতি মাসে দুই তিন হাজার এক হাজার দিয়ে পড়ান না এই ছেলে আপনার ছেলে হবে কেয়ামতের দিন এই ছেলে আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার জারিয়া হবে কোনো সন্দেহ আছে এই জন্য ভাইয়েরা প্রকৃত বুদ্ধিমান সে আলকাইসমান দানা নাফসা ও আমিলা বিমা ফিলগাদ বুদ্ধিমান সে যে পরকালের হিসেব করে যা আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করে এই সঞ্চয়গুলো আমাদের থাকবে আল্লাহ সুবহান আহ্বাতালা সে মর্মে আমাদেরকে সুযোগ গ্রহণ করার তৌফিক দিন আমি যখনই বলা হয়েছে আমি বললাম যে তালিমের পর একটু সময় সুযোগ হয় আমি কথা বলবো আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে কুমিল্লার এলিয়টগঞ্জে অনেক দূর এর আমি সময় আর নিব না আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয় আছেন আমাদের আব্দুল কাদের সাহেব অত্যন্ত ভালো কথা বলেন আরও আসাদুল্লাহ সাইফি আব্দুল বাতেন চৌধুরী সাহেবের মতো যোগ্য মাইকারাম সুমধুর কণ্ঠস্বর তারা আছেন বাকি কথা বলবেন আপনারা কেউ আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন না নামাজ ইনশাল্লাহ হয়তো যথাসময়ই হবে আপনারা মাহফিল এসে থাকবেন এই উদাত্ত আহ্বান থেকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়েছি বেঁচে থাকে আবার দেখা হবে ও আখরে দাম আলহামদুলিল্লাহ আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ